యాజ్ యూజువల్గా వేదికను అలంకరించినా అడ్డానికి వీలు లేదు వేదిక ఇక్కడ ఏం లేదు ఎవరు లేరు కాబట్టి అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు ఈరోజు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఉరఫ్ ఏఎన్ఆర్ ఆయన వంద సంవత్సరాల పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి కుటుంబ సభ్యులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి నమస్కరిస్తూ ఏఎన్ఆర్ గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నప్పుడు ఆ విగ్రహ ఆవిష్కరణ చూడటమే ఒక మహద్భాగ్యం అటువంటిది ఆ విగ్రహ ఆవిష్కరణ సభలో మాట్లాడటం అనేది కూడా ఏనాడో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం నాకు ఎంత టైం ఇచ్చారో తెలియదు దిగిపొమ్మని మాట్లాడేదాకా దిగిపొమ్మ మాట్లాడుతూనే ఉంటాను ఎందుకంటే ఆయన గురించి ఎంత మాట్లాడినా ఇంకా మిగిలిపోతూనే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కినేని వారు ఆయనకి తెలీదు చిన్నప్పుడు ఆయన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవుతానని పుట్టినప్పుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారే పున్నమ్మ వెంకటత్నం దంపతులకు పుట్టినప్పుడు ఒక మామూలు రైతు కుటుంబంలో పుట్టి రైతు రైతు కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి ఆ మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవటం అనేది అది సామాన్యమైన విషయం కాదు చాలామంది ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కారణ జన్ముడు అంటాను నేను ఏదో స్టేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని పిలిచారు కాబట్టి ఆయన కారణ జన్ముడు అని మీరు అన్నారు అని అనుకోవచ్చు కాదు ఆయన నిజంగా కారణ జన్ముడు అని చెప్పడానికి నేను నేను చెప్పినటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్ని నేను బలపరచుకుంటాను ఎలాగంటే నట కుటుంబంలో పుట్టినవాడు కాదు ఆయన కుటుంబ నేపథ్యం నటనకు సంబంధించింది కాదు రైతు కుటుంబానికి సంబంధించింది ఆ కుటుంబంలో పుట్టి ఒక ఆర్థిక పరిమైనటువంటి అత్యద్భుతమైన సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టినవాడు కాదు అయినా అటువంటి స్థితి నుంచి చదువు పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో చదువుకున్నవాడు కాదు ఆ స్థితి నుంచి కేవలం తనకు తెలిసింది ఏమిటంటే నటన కేవలం ఆయన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే నటన ఆయన ఆ నటన అనేటువంటి చిన్న క్వాలిఫికేషన్ తోటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా మారి ఒక బహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిగా మారి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్లే కాదు నటుడు అనేవాడు ఎవడైనా ఉంటే హీ హ్యాస్ టు ఓపెన్ ది గాస్పెల్ ఆఫ్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు బుక్ ప్రతి నటుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి యొక్క గ్రంథాన్ని తిరగవేసి చదువుకుని ఎంత గొప్పవాడు ఆయన అని తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మనం కూడా నటులం ఎంత గొప్పవాళ్ళం కావాలో అనేటువంటి భావనకి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించినటువంటి వ్యక్తి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అందుకే నేను ఆయన కారణ జన్ముడు అన్నాను కాబట్టి ఎక్కడో అలా అలా పుట్టి పెరిగిన తర్వాత ఎక్కడో నాటకాలు వేసుకుంటూ ఏదో సినిమాలు వేసుకుంటూ సినిమా రంగంలో గొప్పవాళ్ళు అవ్వడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు ముఖ్యంగా చదువు లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి సినిమా రంగంలో ప్రవేశించినప్పటికీ అందరూ చదువులు సంస్కృతం తెలుగులో అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రావీణ్యం కలిగించినటువంటి అప్పట్లో నటులున్న సమయంలో ఈయన ప్రవేశించారు చలనచిత్ర రంగంలో చదువు రాదు చుట్టుపక్కల చదువు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక చదువు రాని వ్యక్తి ఎలా బాధపడతాడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఆయన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది అది తన్ను తాను తమాయించుకొని నిలబడి తన్ను తాను స్వయం కృషిగా చెక్కుకున్నటువంటి స్వయం శిల్పి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళందరి మధ్య మెలుగుతూ వాళ్లతో కాంపిటీషన్గా పెట్టి వాళ్ళ తన యొక్క లేనితనాన్ని 
బయటికి కనపడినివ్వకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో రీచ్ అయినటువంటి మహనీయుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకా అందుకనే నేను ఆయన కారణ జన్ముడు అన్నాను ఇంకో విషయం కూడా ఏంటంటే మనందరం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఆయనకి తెలుగు రాదు కానీ తెలుగు రాదని ఐ మీన్ సంస్కృతం రాదు కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మహాకవి కాళిదాసు వేషం వేశాడు భక్త జయదేవ వేషం వేశాడు విప్రనారాయణ వేషం వేశాడు అన్ని సంస్కృత పదాలు సంస్కృత శ్లోకాలు ఏ చదువు సంధ్య లేనటువంటి అంటే చదువు సంధ్య లేకపోవటం అంటే డిగ్రీస్ లేనటువంటి వ్యక్తి కాకపోతే డిగ్రీ లేదు ఆయన బిఏ కాదు బీకామ్ కాదు బిఎస్సీ కాదు అనొచ్చేమో కానీ మానవాళి నివసించేటువంటి యూనివర్సిటీలో ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఒక మాస్టర్ డిగ్రీలో డాక్టరేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హీ సచ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ మనందరం ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆయన పెరిగిన ప్రదేశంలో ఆయన్ని చూస్తూ మనం బతికామని చెప్పుకోవడానికి ఎంతో ఎంతో గర్వపడాల్సినటువంటి విషయం ముఖ్యంగా నటీ నటులు ముఖ్యంగా కళాకారులకి అది ఒక పెద్ద వరం ఎవరు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన వెరీ సింపుల్ మనిషి ఎంత సింపుల్గా ఉంటాడో ఆయన ఆలోచన విధానం అంత ఆయన పెంచ అంటే ఆయన పోషించినటువంటి డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ అంత కఠినంగా ఉంటుంది అలా ఉండబట్టే ఆయన తనకున్నటువంటి ఆ పర్సనాలిటీ తోటి అద్భుతమైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నాడు ముఖ్యంగా ఆయనకి కాళిదాస అవార్డు ఇవ్వడం ఏంటండి ఆలోచించండి ఒక అక్షరాల్లో పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు లేనటువంటి వాళ్ళు సంస్కృత మహాపండితుడైనటువంటి మహాకవి అయినటువంటి కాళిదాస అవార్డు ఆయనకి రావడం ఇలాంటివి భారతదేశంలో ఆయనకు వచ్చినన్ని అవార్డ్స్ ఏ నటుడికి రాలేదు ఇది నిజం ఇది నిజం ఇది నిజం ఆయన పొందినన్ని సన్మానాలు ఏ నటుడు పొందలేదు ఆయన పొందినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి స్థితి ఇంకెవరు ఆ స్థితిలో పొందలేరు అనేటువంటి మహనీయమైనటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ చేసినా ఎలా చేసినా ఆ రోజుల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఇమిటేట్ చేస్తూ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎలా మాట్లాడతారు ఆయన డైలాగ్ ఎలా చెప్తారు అని మేము మా చిన్నతనంలో ముఖ్యంగా నేను అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఇమిటేట్ చేస్తూ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేశా ఇప్పుడు ఏదో మైక్ దొరికింది కదా అని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం కూడా ధర్మం కాదు నేను కూడా సమయ పాలన ఉన్నవాడిని సుమా నువ్వు నా దగ్గరికి రావక్కర్లేదు నేను వెంటనే దిగి వెళ్ళిపోతాను ఆ విషయం నాకు తెలుసు కాకపోతే ఇందాకే చెప్పాను ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది కాకపోతే ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది కానీ చెప్పకుండా ఉండలేం మహనీయుడు ఆయన అందుకని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ రోజుల్లో ప్రేమ్ నగర్ అనేటువంటి ఒక సినిమా ఆయన ప్రేమ్ నగర్ సినిమాలో ఒక చాలామంది మిమిక్రీ కళాకారులు నాగేశ్వరరావు గారు అనగానే అబ్బాప్ప అని నాగేశ్వరరావు గారు మాట్లాడేటువంటి శారీరక అభినయాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చెప్తారు ఆయన అలాగే అబ్బా ఏ డబ్బా అని అని ఉన్నట్టయితే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండేవాడు కాదు ఇంతమంది ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఉండేవాడు కాదు ఇలా చిరస్థాయిగా ఆ టీవీ చూడండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి టీవీ పచ్చి పదహారు అనాల తెలుగు వ్యక్తి ఉన్నట్టు మంచి కనిపించేటువంటి మహానుభావుడు ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ప్రేమ నగర్లో నాకు ఒకసారి ఎందుకో చిన్నప్పుడు కాలేజీలో చదువుకుంటున్న రోజులు గుర్తొచ్చి ఆయన ఒకసారి ఇమిటేట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆయన ప్రేమ నగర్లో చెప్పిన డైలాగ్ ఒకసారి చెప్తే బాగుంటుందని బాగాలేకపోతే అనుకోకండి ఏదో పర్లేదులే చేసేయాలని నెట్టేసేయండి అంతేగాని దారుణంగా తిట్టుకోకండి అంత తిట్టుకునేటట్టు నేను ఏం చేయను అనుకోండి లేకపోతే ఆ స్టేజ్కి రాను
కిరణ్ నాగేశ్వరరావు గారు ప్రేమనగర్లో కడుపు తీపి ఎక్కడిదమ్మా కడుపు తీపి మహారాజుల మందిరాల్లో మచ్చుకైనా దొరకని ఆ కడుపు తీపి ఎక్కడిదమ్మా ఆయమ్మే నన్ను పెంచింది ఆయమ్మే నన్ను పెద్ద చేసింది చివరకు ఆయమ్మే నా కోసం ప్రాణాలు కూడా వదిలేసింది ఆయమ్మ ప్రాణాలు బలి తీసుకున్న కడుపు తీపి కూడా ఇదేనా అమ్మా చెప్పడమ్మా చెప్పడమ్మా ఇది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి స్పీచ్ సో ఆ రోజుల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఇమిటేట్ చేస్తూ ఆయన వేసుకున్న చొక్కాలు ఆయన ఎలా నడిచేవారు ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చిగా వేస్ అంటే పాటించినటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి ఆయన చెప్తూ ముఖ్యంగా ఆయన ఎంత పెద్ద స్నేహశీలి అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు సర్కస్లో సింహాలు ఉంటాయి పుల్లు ఉంటాయి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉంటారు అంతకంటే గంభీరమైన వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు మాలాంటి కోతులు కూడా ఉంటాయి సర్కస్లో బఫోన్లు కాబట్టి మేము చెప్పే వాటిలో కొన్ని చిలిపి మాటలు కూడా ఉండొచ్చు నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనకి కారం అంటే బాగా ఇష్టం ఆ కారం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా బాగా తింటారా ఆ కారం అని చెప్పేవాడు Hershey's Exotic Dark Crunchy Californian Almonds Blackberry Flavor Guava Mexican Chili Flavor Coated in Dark Cocoa Rich Chocolate Hershey's Exotic Dark Dip the Moment in Hershey's I am going to tell you about the Lashmi Prasad. I am going to tell you about the Lashmi Prasad. I am going to tell you about the Lashmi Prasad. I am going to tell you about the Lashmi Prasad. అంతకు మించిన స్నేహశీలి అంతకు మించిన గొప్పవాడు ఎందుకంటే మా ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నారు సుబ్బరామరెడ్డి గారు సుబ్బరామరెడ్డి గారికి ఆయన అంటే ఎంతో ఇష్టం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి కూడా సుబ్బరామరెడ్డి గారు అంటే ఎంతో ఇష్టం వాళ్ళిద్దరి మధ్య విడదీయరా అనే అనుబంధం వాళ్ళిద్దరు మధ్యలో కూర్చున్నాను ఒకసారి ఎందుకు కూర్చున్నాను రా బాబు అనిపించింది ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒకళ్ళు ముక్కుతో పొడిచేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇంకోటి పొడిచేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చేతులకు అడ్డం వచ్చేవాడిని అనమాట నేను అంతటి స్నేహపాత్రుడైనటువంటి వ్యక్తి ఎంతోమంది 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 ఇక్కడ నివసించినటువంటి ఈ ఆయన స్నేహితులు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ప్రపంచ ప్రపంచమంతా విస్తరించినటువంటి ఒక మహోజ్వలమైనటువంటి నట వృక్షం ఆ వృక్షం కింద మనలాంటి నటీ నటులు అందరూ వెళ్ళి ఆ చెట్టు కింద రాలిపోయినటువంటి పూలను ఎరుకుని మళ్ళీ ఆయన పాదాల దగ్గర వేసి అర్చించుకునేటువంటి సౌభాగ్యం మనకు కల్పించినటువంటి మహనీయుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కాబట్టి ఆయనకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ అక్కినేని అక్కినేని లివ్సాన్ థ్యాంక్ యూ